En la segunda parte de este caso de asalto al Ministerio de Salud Pública, encontramos la modalidad de adquisición de bienes y servicios. Entre los años 2012 al año 2014, la estructura que tenía cooptado el Ministerio de Salud adjudicó una serie de compras en bienes y servicios a cambio del pago de comisiones ilícitas, que se consistieron en... Por un lado, compra de bombas de infusión, contratación de eventos de publicidad. Por otro lado, proyectos de compras de ambulancias y también proyectos de colocación de rayos X en la Red Nacional de Hospitales, así como el proyecto de compras de hospital modular en Misco. Para la CICIG, es de vital importancia que Guatemala mejore los controles sobre sus mecanismos de adquisición de bienes y servicios en el sector salud. La presente investigación ha evidenciado que empleados públicos que son llamados a integrar juntas de licitación pero que al mismo tiempo son parte de estructuras de corrupción, como la que se presenta en este caso, ponen en grave riesgo a los usuarios de los suministros sanitarios, dado que su fin último es recibir una comisión ilícita, no importando si la adquisición es la más adecuada a fines sanitarios.